的那一刻，我变得忐忑，心里那个小恶魔变得好啰嗦。让我快点看到你，微笑着我有一句喜欢你，想要偷偷对你说。和你微笑眼睛，变得可以走廊和你相遇，就连梦里都在准备着什么见你，你不知道这都没有关系。的那一刻，我变得忐忑，心里那个小恶魔变得好啰嗦。让我快点看到你，微笑着我有一句喜欢你，想要偷偷对你说。今天为什么穿旗袍吗？为什么？为什么？是为了祝福你们旗开得胜。那您又为什么穿马褂呢？当然是希望你们高考能够马到成功。哦，还以为你俩要去结婚呢。你们大家是我带过的最好的一届学生你们一定会有一个美好的未来老师相信你们高考加油
时候的我们都以为，青春的尾声会按照约定奔向同一个终点，画上完美的 ending。但谁也没想到，从这一刻的离别开始，人生便是不同的去路。有人一路绿灯，提前抵达终点；有人跌跌撞撞，最后惊艳转身。有人被按了暂停键，独自一人困在原地。医生，怎么样？放心吧，还比较顺利。幸亏脾脏破裂不太严重，没有造成大出血。麻药还没退，你们稍等一下好吗？谢谢，谢谢医生，谢谢。那当然了，辛苦了啊，老婆。你呀、啊，赶紧好起来，少让我辛苦点。得嘞。于西，肉好了啊，你帮我盛出来。好嘞。我是来找林希姐的，您是林希姐的妈妈吗？你是记录池？对，我是。呀，你你都长这么大了，你自己过来的？啊，不是，我跟我哥一块儿来的，他拎了好多东西在后边。哎，阿姨好。哎呦，你来就来，怎么拿这么多东西啊？快进来，快进来，快进来。林希，看谁来了？好热，好吃，好。你慢点吃。嗯。阿姨，您做的饭真的太好吃了，比我妈做的饭好吃一亿倍。哎呦，那倒是，这我可以整。那就多吃，好吃就多吃点啊。嗯，对对对对，多吃点，多吃点。哦、啊，对了，这个是啊，土豆炖牛腩，是你林夕姐姐的哥哥呀、啊，最爱吃的。你喜欢吃这个吗？这居然是我最最最最最最爱吃的。来来来,来,来,来,来,来,来,来，嗯。那那个，呃，吃饭吧，吃饭，啊，咱们也吃，咱们也吃。妈妈，我也喜欢吃，为什么不用我夹嘛？哎呀，你都多大了，自己夹。嗯，那个林夕姐姐，我给你夹。谢谢你啊，你最贴心了。叔叔啊，你身体怎么样了？啊，好，好，特别好，尤其是今天，精神气爽了。那你们以后可以多来，你们的功效比他药效强多了。<笑>是。我到时候每个寒假和暑假我都来这住。<笑>好啊，随时欢迎。好，<笑>快吃，吃完了叔叔给你收拾房间，好不好？嗯。哎、你又不用来了。<笑>哎，哎，妈妈给你夹一个。来看我爸，今天是他这段时间最开心的一天。那你呢？有没有心情好一点？我啊，我有什么不好的？这段时间我经常来这儿
吃吃西瓜，看看星星，吹吹风，要多钱有多钱。其实你在我面前，偶尔可以不那么坚强。其实那天我特别害怕，接到电话的时候，和我哥那天情况一样。虽然闹事的人被抓了，但我真的很怕。都过去了，叔叔好的很快，用不了多久，他就可以扔掉轮椅，蹦蹦跳跳的。嗯，我爸刚才说。等他病好了，跟你一起打球。好啊。那你呢？休息了这么长时间，接下来有什么打算？我，我能有什么打算？高考失利，没考上京大，爱上哪去哪。林夕。你认真的吗？逗你玩的啦！考上京大是我先提的，我怎能言而无信？所以我准备今年去春晖复读，再战一年。嗯，我就知道，你不会这么轻易放弃。你就这么对我有信心？嗯，因为论完奖，没有人可以跟你比。江一棉他们让我给你带话，说临走之前要聚一聚。陈波也回来了。好啊，去哪儿？这还没说，应该他们会安排吧。不错，继续行，精打计算机系。江一棉。京大新闻系，谢昂，公共管理系，陈默，物理系，高玉郎，土木工程系。羡慕使我志臂分离，快让我沾沾喜气，尽管沾。不过，林峰真的明天就要走了。嗯，对，大姨要提前进去。真的好舍不得你们，我们也舍不得你啊。没关系，我们就先去荆州替你探探路，有什么好吃的、好喝的、好玩的，等你来了就是有组织的人，我们来等你汇合。哎呀，你们干嘛呀？又不是生离死别，拒绝煽情啊。那临走前，我们得嗨起来，嗨起来，对，嗨起来，走，起来，走吧。哎，啊，啊，爽！哈哈你们行李都收拾好了吧？我妈在我的行李箱里塞了衣架、洗手液、筷子，跟家装百货似的。这算什么呀？拿我妈喊她。我妈在我行李箱里装了三卷卫生纸。啥也不好意思说，真的。时间过得好快啊！是啊，我们东门口一晃都两年了。感谢我吧，要不是组织收留你，现在还是个特立独行的独行侠。嗯。哎呀，没想到最后掉队的是我。
。林夕，我们都知道你有多棒，其实我是拿你当榜样，一直追赶着你的脚步，我才能考上京大的。所以，你一定能行的。真的吗？真的。真的。每个人都有属于自己的频率。有的人快，有的人慢。你不用担心会掉队，因为我们会永远跟你保持同频。哎呀，行啊，我收到你们满满的爱意，我保证，明年肯定跟你们会是。干杯！干杯！干杯！干杯！行。金大之后，肯定会有很多朋友，不会到时候把我忘了。我这人不擅长交际，你不在的话，我可能还是要做独行侠。哦，对了，我有一个东西要给你。林夕同学，我校决定你录取医学院基础医学专业，请凭本通知书到学校报道。这个计时器归零，你肯定已经拿到真的录取通知书了。三百多天，很快就过去。我在京大等你。你的话，最好算数。我到了。嗯。那我先走了。嗯。嗯
拜拜，林夕。啊、哦。发手机了，记得给我打电话。手机摆这儿吧，谢谢主任。分数写这儿，名字也写这儿。好。几个注意事项啊，复读班的学生是军事化的管理，每个月只有两天的假期。每个月的月底最后一天，五点到七点钟统一发放手机，其余的时间手机是统一的管理的。手机摆这儿吧。好，谢谢主任。名字写这儿，分数也写这儿。季军行，新生活开始了。在京大等你。不好意思，借我一下。是我。秦凯，你怎么在这儿啊？跟你一样，再战一年。你不是被提交录取了吗？那个学校，我老爸他不是看不上吗？我如果不再读一年，我爸就要把我打包送去国外。我与其浪费四年时间，不如再战一年，争取冲一冲晶体。不错啊，难得你有这么大的觉悟，有破釜沉舟的勇气。我看好你。哎，大神，那你能帮我再补一次课吗？看你这么认真的份上，我当然得支持。那复读者联盟，大臣，走。真没想到，君雪有一天居然会沉迷于单机微信。哎，阿星，你还是抬头看看这壮观的百团大战吧，多精彩！来，快来看看。街舞、围棋、推理，怎么没有游戏社？我室友，一个加了相声社，一个加了快板社，还有一个去说 rap 了。你们能想象我们宿舍每天有多快乐吗？嗯、呃，同学你好，我我朋友在那边，他对你一见钟情，可以认识你一下吗？不好意思啊，我不加陌生人微信。哦，谢谢。今天第三个伤心人。嗯。哎，金
惊醒。学姐。哎，还真是你啊！跟你一起的女生呢，怎么没看见她？她高考出了点状况，复读了。哦，那好吧，那只能明年再战了。这位是啊。你们好，我叫魏明雅，大二医学系的，很高兴认识你们。哎，对了，你们报社团了吗？要不要加入话剧社，大家一起玩？话剧社，我可以。嗯、这个沙发帮我再往这边移一点，稍微，这个小心千万别摔了啊。啊、uh, ，那个舞台总监，后面的那个景片帮我换一下好吗？啊、uh, ，对，好，谢谢。林夕，最近过得怎么样？这段时间大家加入了很多社团。我的行李已在船上了，再见了。通顺可行船的时候，记得写信给我。你不用担心这个，我的哥哥。至于。Hamlet 对你的兴趣，只不过就是年轻人三分钟的热度。高云朗去了篮球社，沉默去了天文社，江一勉去了武术社。我们几个又被夕阳拉着加入了话剧社，每天被迫的陪他一起演戏。我看他是想把高中没演成的戏全给补回来。对了，是如此。社长是我们之前在京大遇见的魏明雅学姐。也许他现在确实是真的爱你，也许他的确是个正人君子，但你必须要顾虑到他的身世和地位，让他的意志并不属于自己，也没有常人的自由。好了，现在开始发手机了，大家记得七点准时上交哦。喂，你怎么这么快就接了？我知道你今天发手机，一直等。等一下，教室太吵了，我出去跟你说。好有意思，嗯，好羡慕。那你呢？最近怎么样？我，我本来以为高三和高四差不多，没想到是我奶衣服了。复读者联盟真的超恐怖，我们班有几个拿了七百分的。结果说没选到自己喜欢的专业，不甘心。哎，不说我了。嗯，大家呢？忘记告诉你了，夕阳正追江一眠呢。前两天还请他去听音乐节，然后呢？然后夕阳为了贪便宜，又弄巧成拙了，买到了假的黄牛票。<笑>他又买到假的了，他们俩是跟音乐节有仇吧？呃，陈默跟高玉朗呢？陈默就每天泡图书馆呗，跟各个物理大神神交。高玉朗最近人气挺高的，收到不少情书。嗯，那。那你没有收到女生跟你递情书吧？没有。嗯，那这不是男神跌落神坛了吗？等着我来拯救啊！那倒不必，他们都直接要微信。行吗？祝你交友愉快啊！你是不是吃错了？没有。偶尔吃一下也可以。我干嘛吃你说？那随便你。不过你放心，我不喜欢别的女生，再好都不行。我就想跟医学院的学妹谈恋爱。你那个，你下下周六生日，大家跟你一起过吗？他们都有事情，然后我也得去社团排练。应该就自己过吧，这么没意思啊？那你最近不是在复读班吗？我听说秦凯是你一个班。
好想。我有好奇吗？一点暧昧黑，我可以这样喊你吗？下降在你家楼下，拨通电话，看着快冷掉的蛋挞，蓄谋已久，一个笑话，只为偷你一个笑话，多不像话。我们在一起好。下个月的今天，我等你电话。如果可以拜拜，拜拜。我想在你得了八十六分，不错嘛，比上次高了二十分。多亏了你指导有方，让我提前背诵了作文。这次光作文就进步了十六分，我准备乘胜追击。这是我这周数学错题本，你帮我看看。不过我现在有点急事，要不我回来再帮你？是不是需要我帮忙吗？好像也不需要，我先走了。来机房，就是为了给季军行远程过生日、啊。你跟着我过来的？谁规定机房不允许我来打游戏？你俩就好好打点游戏。看你这打岔蜡烛都烧一半了。你为他做这些，他知道吗？当然不知道，不然怎么叫惊喜啊？万一他不期待呢？不可能，我给他过生日。他肯定很高兴。继续。小军啊，他们呢？都走了吧？哦，那我也先走了，我们下次排练再见。好，拜拜拜拜。祝你生日快乐！祝你生日快乐！这都是你安排的，当然了，这可是我们话剧社的传统。每当有事上过生日，我们都会为他准备惊喜。快许个愿吧，许愿、啊。好。生日快乐！生日快乐！吹蜡烛，吹蜡烛，吹蜡烛。谢谢大家。<笑>
拍卖人机，我都拿好几次 MVP 了。你急什么？我不急，他急，都快烧秃了。抓紧时间吧，季芳老师一会儿过来锁门了，要不你给他留个言？行吧，总不能白来。这是谁呀、啊？好像是个女生哎。季军行的手赞全是她，关系不一般啊。魏明雅，她呀，我认识一个学姐。哎，我看看，我看。你干嘛偷看别人隐私？我就扫一眼。生日嘛，朋友一起玩很正常的，没什么的。过生日走了，我跟你一起。你不准备找季俊行问清楚啊？这有什么好问的？不就一起过生日吗？其实我看着也是大学正常社交嘛。正常社交，你往脸上抹蛋糕，还单独发照片。等你过生日的时候，我也给你脸上抹蛋糕，我也给你拍合照呗。哎，你别垮着脸嘛。要我说，你们两个现在就是到了冷静期，两个人距离隔远了，就是会这样啊。一开始恨不得天天打电话，过不了多久，最多一两个月，你们就开始过渡到冷淡期，然后呢，冷藏、冷冻，最后冰封了，是吗？生给我，嗯，拿来堵你的嘴。哎，你别跟我生气呀、啊，实在不信你给他打个电话问清楚呗。我倒是想打，电话呢？拿着，拿着，要个电话还不简单吗？等我。同学，手机借我用一下呗。租用费，好，谢了，好。手机有了，打电话吧。行，我记得他电话嘛，我来打。怎么样，蛋糕好吃吗？这个挺好吃的，我也觉得是。对呀、啊，而且我感觉你手里发质也不错，是不是？哎，你尝尝我这个。喂，喂，喂，你是找季军行吗？哎，不是你谁啊？你打电话过来，你问我，我还没问你是谁呢。算了，哎，别跟我，我要一个人静静。学习了啊！拜拜拜拜！哎，季俊行，刚才有人给你打骚扰电话，我已经把你拉黑了。哦，谢了。啊，我还有事儿，先走了，下次排练见。嗯，谢谢你们给我准备蛋糕啊。没事儿，先撤了啊。我们一起走吧。啊，走吧。拜拜拜拜拜拜。这个时候给我发视频，没有上课吗？看到记得回复。
山午后的风，人海之中，哦，继续目不转睛吧，就像看着星空，控制不住的脸红，连带的一撇一笑都好温柔。和他讲话会大脑失控，能不能感受到这一刻的心跳，演出最浪漫的情歌，请用眼神试探着能否到他心里呢？要不要告诉他，我也盯着他，就在他偷看我的下一刻，抓住了最温柔的风，就别让他溜走了。而我们在这座城藏了许多情话，给微风。不管隔几千米，都能让人脸上泛红。晕。哦，那颗跳动的心，如雨后彩虹般闯进，你仔细聆听，我快要动心，就是你，我决定。